じゃあ、ここの選択肢ですかね。なんとなくルート変わりそうな気はするけどね。どうかな。えっ、ー、と、なんで折り紙っていろんな折り方があるのか知ってるっていうところで、誰かが研究したから行くか。折り紙研究家的なテレビチャンピオン、折り紙を選手権に出るような人たちですね。まあ、それは研究した人はいたんだろうけど。そんな漠然とした理由じゃないよ。苦言を呈されてしまった。そんなに漠然としている<笑>いろんな折り方があるのは、昔から様々な儀、あ、そうですか。儀式に使われてきたからなの。儀式固定かもしかして。例えばそうね。いや、儀式の内容が違うのか。婚約の儀式ではなかったですよね。今まで見てきたのは。詳しい内容は後でね。まずは、イサオとマイの話から。うん、やっぱ、そうなんだ。昔、この村には、イサオとマイっていう、ああ関係性が変わっている。兄弟なんだ。兄弟がいたの。イサオは、数えで、21歳。えあの見た目で<笑>年上かと思ってたよ。マイは16。年頃ですな二人はとても仲が良かったの。<笑> 21じゃないよね。38だよね。イサオは木こりでね。木こりなんだ。ある日仕事に行くとき、マイが山の風景を見たいと言ったから、一緒に連れて行ったの。ところが、崖の淵で、えっマイが謝って落ちてしまった。大丈夫下には大きな川。川は急流で。すぐに滝へ続いていた。そして前の姿はどこにも見当たらなかったの。前は滝の下に落ちてしまったようだった。ええー。これでは助けられない。ミサオはしばらく呆然としたわ。いきなり前が<笑>。前。なんでこった。前が落ちた崖を見つめながらずっとそこにいたの。まあ、ちょっと、何もできないかもね。そうしているうちに夜になって。えイサオが帰ろうかどうか迷っていたとき、マイが現れた。無事かえ、正確に言うとマイではない。マイは確かに崖から落ちたはずだから。レイ、彼女はマイそっくりだったけど、傷一つついてはいなかったんだもの。ええー家に誘うっておかしくない娘の名前を聞く。もう、完全に別人であるっていうのは、明確なんですよね。この時点で。遺産の中でも。まあ、名前を聞いてみるか。お前は誰だ何をぶしつけに失礼な男ね。やっぱり前じゃないな。前はそんなに乱暴じゃなかった。ふん。どうして前の姿をしているんだ娘は怒ったような顔をして黙り込んだ。<笑>妹が滝に飲まれたというのに割と落ち着いてるよね、イサオ。おいお前こんなところで何をしているんだイサオは脅すようにそう言ってみた。何かが化けてるのか娘はなかなか口を開かない。二人はしばらく黙って見つめ合ったの。先に沈黙を破ったのはイサオの方だった。お前これからどこに行くんだどこにもどうしようかな俺はイサオと言うんだわ。よかった。<笑>おかしくないよかったら、打ち込んか。え、どうして娘はそう言いながらも、期待のこもった目でイサオを見た。えー、なんだエロいね、なんか、ちょっと。彼女は結構汚れていて、あまりいい生活をしているようには見えなかった。悪いようにはしない。ええ、狐でもタヌキでも良いわ。うちに来たらご馳走してやるぞ。イサオはそう言うと、目の前にいる前そっくりの娘を連れて帰ったのよ。ええ。前の代わりとして、その日、あ、このルートだと両親いるんだ。だいたい、天外孤独でしたもんね。前とイサオはね。その日、両親は、舞の異変に気づかなかった。彼女は本当に舞そっくりだったんだもの。でも、イサオ腹減った
。前そっくりの娘が、伊藤の家で最初に言った言葉がこれ、バレるだろ、普通に。彼女すごく行儀悪かったの。お前、本当に前とは違うな。あいつはもっとしとやかだったぞ。私、前じゃないもん。うるさい。お前が何者かは知らんが、うちにいるからにはおとなしくしてもらうぞ。お前はこれから前だ。前と名乗るんだ。はぁ。あ、そう。私に名前くれるのね。お前は言葉遣いから直さないといかんな。奇妙な共同生活者か。伊沢は前に始終くっつくようになったわ。何なんだろう、この前は。元から仲のいい兄弟だったけど、今まで以上に一緒にいるって評判になった。でも伊沢はこの前から離れるわけにはいかなかった。いつこの前がボロを出すか。わからなかったから。ボロ、ボロしかない気がするんだけど。本物の前はしとやかな娘だったから。そうなんだ。前、土産だ。イサオはある日山から珍しい花を持ってきたの。これ何何なのって聞かなきゃ、やんねえぞ。言葉の練習だ。これは何なのふふ。<笑>薄い雪草ですかね。薄い雪草だ。高い山にしか生えないんだぞ。ふーん。これ実際あんのかな架空のやつか。ちょ、ちょっと調べてみようか。ありますね。普通にある花だ。鉱山体に分布しているそうですね。白い、ちっちゃなお花だって。ねえみんな、薄雪草ってどんな花だか知ってるあ,あエーデルワイスと言った方がわかりやすいかしら。ヨーロッパだとエーデルワイスというそうですね。白く可愛い山の花なのよ。前は大切そうにそれを懐にしまったの。嬉しそうに笑いながら。ええー、すげえ、なんかいい感じに<笑>、なってるけどなしばらく平穏な日々が続いたわ。前のことは誰にもバレなかったし、いさおさえ、あの事故は夢だったのではないかと思うようになるほどだった。両親、不思議なすぎない<笑>。あんま見てなかったんだろうな、前のことな。イサオが面倒見てたんでしょうね、普段から。そんなある日。おわー、舞の婚約が決まったの。舞が婚約まだ早いんじゃないか。イサオは焦ってそう言ったわ。でも両親は乗り気でね。特にイサオの母が。いいのよ。もうすぐ17になるし。相手は知らない、あ<笑>相手は知らない人じゃないし。相手はイサオとマイの幼馴染み。ああ、そうなん平太だった。この三人の物語だな<笑>そうか今回も幼馴染み枠か。儀式の折り紙を持ってきてって言っておいたからね。イサオの母はそう言って浮かれていたの。ああ、こ、婚約の儀式に使うって言ってたもんね。平太は折り紙の花を持ってマイを訪ねてきた。二日後の儀式のために。折り紙の花ですか。それ何前は折り紙を知らなかったの。前何ですかその言い草は。伊沢の母は怒ったわ。ひどいよ、舞さん。え平太は傷ついて。割とすぐ。<笑>割とすぐってなんだよ。割とすぐ家に帰ってしまったの。若干粘ったってこと。<笑>なのかな。儀式の内容を前が分かってなかったから傷つけちゃったんだな。平太さんにひどいって言われたわ。質問しただけなのに。事前に教えとけよな。前はイサオと二人きりになった時にそう言ってみた。ああ、そうか。両親はね、別に前はこの村で育ったわけだから儀式は知ってるって思ってるわけですけど、だから教えるべきはイサオだったんだけど、イサオはあえて教えなかったんだね。前、これには意味があるんだ。男が婚約者との思い出を折り紙で形作って送るんだよ。思い出の花とか場所とか、人それぞれのものを。結婚前の大事な儀式なんだよ。前はしばらく黙っていた。不思議そうな表情をしながら。昔この村では、巫女に思いを寄せた。ああ、神様がいたらしい。いたね。<笑>ダメな神様でしたけどね。その神様が折り紙で気持ちを伝えようとしたって伝説があるんだよ。
伝わらなかったね。<笑>盛大にすれ違っていましたが。折り紙で気持ちを難しいんじゃないそうだね。神様はなかなかうまく伝えられなかったらしい。これなんかちょっと新しい分岐の使い方な感じするよね。別のルートで語られたことが、他のルートで、実際あったこととして出てくるのって、初めてかな珍しいですよね。でもその時のことを後悔して人の気持ちを伝える手助けをしてくれているっていうよ。前はずっと黙っていた。けれどしばらくしてから一言つぶやいたの。平太が持ってきた折り紙を指さして。これは何ああ、これはユリの花だよ。小さい頃前と平太でユリを育てたことがあるんだよ。前はユリが好きだったから。私別にユリの花なんて好きじゃない。あ、そうかごめん。俺の妹は好きだったんだ。この子前じゃない。イサオは改めてそう思ったわ。前は、本当の前は、崖に落ちてしまった。村の誰にも見つからず、供養もされずに一人で死んでしまった。イサオはそれをわざと考えないようにしていたのかもしれない。この前が何者なのかわかんないけどね。イサオ自身もやっぱ舞が死んでしまったっていうことは認めたくなかったんでしょうね。そして二日後。日が落ちた頃、婚約の儀式が行われたわ。ああ、でも婚約はするんだ。折り紙のユリを使って。傷つけてしまったけど<笑>、ヘイタのこと。ヘイタは来てくれたんだね。舞は赤い着物を着て大層美しく着飾っていた。両親は飲めや歌えの大騒ぎ。会場の陽気な音楽から逃げるようにして、イサオは外に出た。イサオは、その前じゃない、前を、好きになってしまっているってことですよね、きっと。そして、しばらく夜風に吹かれていると、誰かが肩を叩いたの。誰だ前。イサオは力なく微笑んだ。どうしたんだ式を抜け出して。けれど、目線を落とした瞬間、イサオの心臓は、凍りついたの。どうしたマイ。目の前にいるマイは婚約式の衣装ではなく、ボロボロの服を身にまとっていたんだもの。イサオは混乱したわ。え滝に落ちた本物のマイが現れたのか目の前にいるのは亡霊なのかそれとも命からがら帰ってきたのか婚約式に出ている前は何なのか何者なのか自分は今どうすべきなのか二、三、よかった。もう会えないかと。前はかすれた声を出して、駆け寄ってきた。ええー、結構立ってるでしょって。生きてたってこと家の中騒がしいね。彼女の手は土で汚れ。傷や虫に噛まれたような跡でガサガサになっていた。そして、ムッとくる匂い。それはね、マイ、ダメだ今家の中に入ったら。イサオはそう叫ぶのが精一杯だった。ええ、止めろよ、全力で。兄さんマイは顔をひどく歪めたわ。どうしてわ、私、わからない。そして飛び込んだ。婚約式のマイ。<笑>マジか。大混乱になっちゃうだろう。兄さんがわかんなくても、お母さんたちなら、ああ。キャー、ま、前。婚約式の間は、もう大パニック<笑>。でしょうね。<笑>なんだお前は。お父さん、私、前よ。なんだって前はここにいるぞ。婚約を邪魔しに来るとは、お前、え、えー、もののけか。いやー綺麗な着物を着た前が叫んだ。ちょっと<笑>。イサオが止めるべきだったよ、全力で。前大丈夫か平太が横にいた前の肩を抱く。偽物の前ですよね。この前は。何あなた。前は私。汚れた前が綺麗な前に、ふらりと近寄った。ガサガサの手を差し伸べながら。やろうえーイサオの父が刃物を持って汚れた前に向き直った。こんなことしないな、イサオの両親は。あ
父さん前汚れた前を助けるいや引き下がれねえだろ助けてよあれは前だ崖から落ちてしまった本物の前だどうにか助かったんだだから謝らなければ父に乱暴させてはいけない伊佐はそう思ったとりあえず行こう父さんやめてください本物の前はこの子なんですこのボロボロになってしまった子なんです言葉で言うよりもなんか連れ出した方がいいんじゃないのイサオは急いで事情を説明したの。はい、すまなかった。土まみれの前の手を取り何度も謝ったの。じゃあこの前は何なんだイサオの父は怒りを込めた目で着飾った前を見た。えー、私は私そういえば前はそんな言い方はしなかったな。<笑>ここで気づくの<笑>。<笑>マジか、遅すぎるな。お前は何だ物のけかやめてえー、今度は、偽物の前の方が、ピンチだね。その時、平太が隣にいる前から手を離して突き飛ばした。えそうか、お前は前じゃなかったんだ。だから折り紙のよりもわからなかったんだな。みんな理解力だけな。<笑>急に理解力が高まった感じすんな。よく騙したな。やべえ。前の綺麗な赤い着物から何かがこぼれ落ちた。伊沢は思わずそれに目を向けたわ。ええギャー着飾った前の断末魔。うーわ、マジで。彼女は伊沢の父に刺されたの。伊沢は刺された前を見れずにいた。彼の目は床に釘付けになっていたのよ。それは、プレゼントしたやつだ枯れた薄雪草あれは俺は開けたイサオがそう考えていると床に流れた大量の血液が目に入ってきた殺された前の血は赤かったのああその時みんな大声で叫んだわ殺された前の傷から白い煙のようなものが広がるように出てきたの何だったのそれと同時に、殺された舞の顔は、見たこともない娘のものになったのよ。これは一体、呆然とするみんなをよそに、煙は高笑いを上げながら消えていった。しまったこの子はただ取り憑かれていただけだったのかえ何が取り付いていたんだイサオの父が震える手で刃物を落とした。でももう後戻りはできなかったの。ええ、殺してしまった娘を地中に埋めたの。その夜、本物の舞は湯に浸かりゆっくりと休んだ。そして、え、何が取り付いていたの兄さん、兄さん兄さん、イサオの枕元に現れたの。兄さんほら、折り紙のユリ。これ、本当は私がもらうはずだったのよね。前は折り紙の花をひらひらさせた。兄さん知ってる折り紙には気持ちを伝える力があるんだって。ああ、うん。神様の話か。遺産はぎこちなく返事をした。そうよ。ねえ、兄さん。もし神様がいるなら、私、魂を清めてほしい人が二人いるの。わかる二人いるのよ。ヒサオは黙り込んだ。魂を清めてほしい。兄さん、私が今までどうしていたか知りたい前はゆっくりと近寄ってきた。前すまなかった。ヒサオはただ謝ることしかできなかったま、探すことすらせずにね、家で娘を。家に連れ込んでるわけですからね。舞はゆっくり微笑んだ。そして自分の額に手を当てたの。まさか生きてるとは思う。兄さん見て、舞の額の皮膚がいきなりパックリと割れた。そして中から小さな石が顔を覗かせたの。私滝に落ちて死んでしまったの。水の中にあった石に額を打ち付けて痛かったわ
苦しかったわやっぱり本物の舞は死んでいた意を浴び綺麗になったはずの舞の手が再びカサカサに乾いていくそして舞の顔は鬼のように変貌していったのわかるでしょ兄さん今何をすべきか舞がうつむくと被災から石がゴロンとこぼれ落ちてねふわっと浮かび一人でにイサオの手元に飛んできたイサオは恐怖のため一歩も動けないでいたどうして今まで私を追っといたのイサオは石を掴んだ正確に言うと何かの力がイサオの手を動かし石を握りしめたといったところかしらもうどうにもできなかったああええー、イサオは石を握りしめると自分の眉間を落ち着けたええー、音がザクザクと何度もああちょっと新しいなんか演出方法ですねえー、すごい恨んでたんだね本物の前はイサオのことをまあ確かに、事後対応微妙だったけど。でも、うん、ここまでするほど、恨むかね。翌日、帰ってきたはずの舞がいなくなり、みんなは探し回った。イサオ、イサオ、舞知らねえか。あちこちを探し、父がイサオの部屋に入ると、眉間に傷をつけたイサオが、うめいていた。まだ生きてんの血みどろになりながら。すぐ手当てをして命は取り留めたんだけど、結局前は見つからなかったの。ただ前のふりをして殺された娘を埋めたところが掘り返されていてね。娘が着ていた赤い着物の裾が切り取られていたんだって。前がやったのか。前の仕業か、娘の怨霊のせいか、と噂されていたらしいんだけど。言い伝えによるとね、舞の霊がその切れっ端を川に流していたそうよ。魂を清めてほしいと思っている二人っていうのは、一人はこの舞のふりをしていた娘で、もう一人はイサオ。舞の霊は折り紙で作った船を二つ流していたんだって。一つには石。もう一つには綺麗な赤い着物の切れっ端を乗せて。舞自身なのか。清めたい魂は。悪いことをした。悪いことをした。ずっとそう呟いていたんだって。それにしても、殺された娘から出てきた白い煙は何だったのかしら。娘はなぜ舞そっくりに見えていたのかしら。この話は長く語り継がれてね。後に、死者を弔う儀式の方法として、折り紙の船が川に流されるようになったんだけど。うわー繋がるんだその話はまた今度ね。はあ<笑>面白いねへえ。俺が一番最初に見たルートに繋がるんだ。折り紙の船を川に流す、という儀式の発祥がこれか。私の話はこれで終わり。さあ次の人は誰ああ、全部繋がってんだ。だから、イサオシンのルート、今見たルート、で最初のあの、船のルートっていう流れですよね。時系列で見ると。あこれはさ、<笑>これは、この、シリーズの分岐システムの新しい使い方というか、だから、舞とイサオとヘイタも、単純なスターシステムと見せかけて、ちゃんと違う時代を生きた、それぞれ別の人たちになってるんですよね。歴史ですよ<笑>。歴史を語ってたんだよね。この村の折り紙を使った儀式のね。この家族おばさんの話全体で。
。面白いわ。<笑>これは面白いなちょっと日の取りチックっていうかね。やっぱさ、こういうね、あ、考えてきたなっていうのに触れると、グッとくるよね。面白かった。で、多分、時間が、時間がすごいことになってるんだよなどうしよう。多分このルートだけで1パート使う勢いですよね。<笑>ちょっと考えますね。<笑>